거거든요. 새끼들. 알을 까면 6개월이 있어야 이제 먹을 수 있거든요. 그래서 이 통에 이 원통에다 코코피트라는 걸 깔아요. 거기다가 달팽이 알을 처음에 넣어서 부화시킨 다음에 여기서 계속 자라는 거예요. 이제 조금씩 크면 아까 말했던 사료 조금씩 주고 6개월 키우면 식용 달팽이로 먹을 수 있어요. 저기 보시면 지금 비지 덩어리들 있죠? 이게 밥으로 주는 거예요. 미강하고 섞어가지고. 신기하지? 이렇게 담궈놔야 똥이 싹 빠져서 이제 삶아야지. 지금 도망가려고 그래, 그놈이. 정해진 시간보다 이렇게 깠을 때 빠져 나와야. 이건 뭐지? 하도 사정에서 해주려고 했는데 아니야 그래서 내가 못 내겠다 하고 막았지 내... 근데 요 애들은 안낸 것만 모아 얘가 달팽이에 끈적끈적한 게 있거든요. 네. 네, 그냥 해로. 초장 찍어서 드셔도 돼요. 이 상태에서 이제 무쳐 먹어도 돼. 네, 이제. 알이 이렇게 들어있는 거예요. 아니 한국에서 전문으로 여기 많이 없으니까 그지 프랑스처럼 엄마 많이 내 가만히 보니 엄마 아빠 맘이지 응 지가 와내것 같고 우리 것 같고 냉장고에 식혀놨다가 해야겠다. 응. 식혀야 돼. 저거 갖고 와. 티시 갖고 왔다. 그러자. 
上面。이렇게 튀는 3시간은 있어야 이제 튀길 수 있어요 이게 농약을 안 쳐서 구멍이 난 거예요 이쪽으로 하실까요? 좀 닭똥집 맛하고 비슷하고 하시는 분들도 있고 좀 식감이 쫄깃하고 고소하다? 뭐 이런 평이 많더라고요. 
저희가 발팽이는 직접 기르는데 이거 저는 기르질 않아서 국내산만 사용하고 있거든요. 찐판 푹 사는 건데 달팽이도 이 동그래가지고 이걸로 푹잘 퍼지더라고 이건 약초가루거든요. 